La verdadera pregunta es... ¿Por qué cosas vale la pena luchar? ¡Por la alianza! ¡Por la horda! ¡Por acero! Cualquiera que sea tu batalla. Nunca lucharás. Solo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una guía de cómo conseguir las cuatro monturas de los rares de la costa oscura. Vamos a ello. Para conseguir estas cuatro monturas vamos a necesitar, número uno, ser de nivel 120, obviamente, en Battle for Azeroth, por si alguno vemos el video en el futuro, en otra expansión. Entonces vamos a tener que ir a la costa oscura, para ello en el puerto de nuestra facción, ya sea de Zuldazar, o ya sea de cultiras se va a abrir una especie de portal a la costa oscura tomamos este portal y vamos a poder formar todos los rares que están dentro de la costa oscura número 3 vamos a necesitar el lado Tomcats Warfronts entonces voy a dejar el link para que lo puedan descargar y número 4 por último el lado coordenadas también les voy a dejar el link aquí abajo en los comentarios para que usted lo pueda descargar si es que no lo tuviera y ya vamos a estar listos el primer rare que vamos a ir a matar se llama Alashanir en las coordenadas 5630 y para eso vamos a tener el chance que nos golpee la montura quimera del valle fresno si se dan cuenta está inspirada pues en las quimeras de warcraft 3 así que vamos por ella y vamos a tener un 6% de posibilidades de que este rare nos dé la montura El segundo rar que vamos a farmear aquí es Zarpa Bruna. Zarpa Bruna está en las coordenadas 50-24 y vamos a tener el chance que nos golpee el nombre de la misma rare que es Zarpa Bruna. Es un oso, ¿verdad? En un color este negro, bastante, bastante guapo. Y también las posibilidades del porcentaje son 6%. El tercer rar que vamos a farmear se llama Garra Sombría, en las coordenadas 39 con 33. Y vamos a tener la chance que nos golpee la montura el sable de la noche Keldore. Es un diente de sable, la verdad que también está muy bonito y tenemos el porcentaje del 5%. El último rare que vamos a farmear va a ser Atil Rocio Ignio en las coordenadas 42 75 y vamos a tener el chance que nos pueda dar el sable de la noche umbrío. También es un diente de sable en otro color un poco más oscuro y el porcentaje para esta montura va a ser el 5% de conseguirlo. Recomendaciones finales, estos rares respawnean rápidamente, solamente se le puede matar una vez al día, así que recomiendo traer muchos alters que apenas sean 120 ya pueden hacer este contenido y poder farmear. El porcentaje de estas monturas realmente no es muy bajo, porque sabemos que hay monturas con el 1% o con el 2%, pero estas van entre el 5 y el 6%. Yo me demoré más o menos entre 2, un mes y medio en conseguir todas las monturas de la cosa oscura así que no es difícil vayan por ellas si les gustó el contenido no olviden de suscribirse y darle like y nada más gente nos vemos la verdadera pregunta es por qué cosas vale la pena luchar 
¡Por la alianza! ¡Por la horda! ¡Por Azeroth! Cualquiera que sea tu batalla. Nunca. Lucharás. Solo.